Всем привет, с вами Таричан. В прошлом видео я сделала небольшой хаус-тур нашего нового дома в Японии. Сегодня же у нас будет небольшой тур по нашей технике кухонной и не только, потому что я и мой муж Изами просто помешаны на улучшении процесса, эффективности. Мы как двое работающих людей перепробовали много разной техники, японской и не только, и остановились вот на такой, который я вам сегодня покажу, поэтому надеюсь, что мой обзор будет полезен тем, кто тоже любит готовить, кто тоже рабочая пара в районе 20-30 лет. Вот так выглядит наша кухня. Что-то мы привезли с собой из предыдущего дома, что-то мы купили с переездом. Начну обзор с нашей самой старой техники, у которой больше всего истории. Это вот эта стиральная машинка Panasonic 2015 года модель. Эта стиральная машинка у нас с Изами еще с самого начала наших отношений. Ей уже 7 лет, точнее... Она с Изами еще до того, как он со мной познакомился. Мы когда только начали встречаться, я прихожу к нему в квартиру, и у него в квартире пустота. Ничего нет. Ни холодильника, ни сковородок, ни микроволновки. Только кровать и вот эта стиральная машинка. Я была в шоке. Я понимаю, что мужчинам, которые одиноки, <laughs> мало что нужно, но не настолько. И я спрашиваю у него, почему... У тебя только стиральная машинка, почему у тебя нет холодильника, ты что, не готовишь? Он такой, да, я работаю целыми днями, не готовлю особо, покупаю уже готовую еду в магазине, а вот стиральная машинка, это первое, что я купила с переездом в Токио, потому что подумала, что стирать и развешивать вещи, как обычно японцы делают, на это нет времени, как у рабочего человека, поэтому он решил купить первым делом стиральную машинку со встроенной сушкой. И мы до сих пор прикалываемся, что я начала с Изами встречаться, потому что у него была стиральная машинка с сушкой, а у меня такого в доме не было, и я к нему приходила, как бедный студент, какое-то время стирать мои вещи. Конечно, хуже, чем если, допустим, машинка и сушка отдельные, тогда сушка более эффективная и не так сильно вещи мнутся, все-таки вещи мнутся после такой, но в принципе очень удобная вещь, Иногда нужно чистить здесь пыль, вот так вот, видите, собирается. Я не знаю почему, но такое ощущение, что среди японцев популярнее сушить вещи на балконе, а не в сушке, хотя казалось бы, что японцы такие занятые, много работают, а вывешивать вещи, сушиться занимает много времени, а также летом, в сезон дождей в Японии 90% влажность и вещи могут не сохнуть неделями. Этот Panasonic 2015 года довольно старый, мы хотим его поменять на такую же модель, но уже 2022 или, может быть, 2023 года. Есть модель черного цвета, которая бы идеально вписывалась, как мне кажется, в любой интерьер. Вторая наша самая старая техника – это вот такая вот рисоварка. Сейханки на японском языке называется. Это именно рисоварка, не мультиварка. Хотя, по факту, это одно и то же. Просто японцы варят в мультиварках только рис, поэтому они называются рисоварки. Сюда насыпается рис, можно вот так вот вынуть, чтобы помыть рис. И здесь также вот такие разметки, сколько нужно риса и воды. Здесь не так уж и много режимов, обычный белый рис варится 52 минуты. Да, так долго, потому что он настаивается еще в воде и только потом варится. Есть быстрый режим, 30 с чем-то минут, режим для рисовой каши, для нечищенного риса и так далее. Также есть режим подогрева, точнее, чтобы не оставал рис, поэтому можно приготовить, допустим, утром, и до вечера он будет теплый здесь. Бренд Dzoji Rushi в Японии очень популярный, особенно их рисоварки. Эта рисоварка есть у каждого второго блогера по готовке японского. И хоть этой рисоварке тоже уже лет 6 или 7, она прекрасно работает, мы рис едим каждый день, каждый день ее используем, проблем нет, и поэтому я не знаю, будем пользоваться ей, пока не сломается. В Японии огромный выбор рисоварок, это такая индустрия, японцы рис обожают, едят его на завтрак, обед и ужин. Даже есть рисоварки, которые автоматически, начиная от того, что в них есть место, где рис хранить, оно само отмеряет, сколько нужно риса, сама его промывает, варит, 
готово. Третья наша самая старая, но любимая техника – это вот такая печка от Panasonic, Panasonic Bistro. Когда я только переехала в Японию, я была в шоке с того, что у многих японцев нет духовки. Микроволновка есть, а вот духовка почему-то редкость. Почти вся еда, что я готовлю, приготовлена в духовке. Поэтому первым делом, что мы купили, когда начали с Изами вместе жить, это вот такую вот компактную духовку от Panasonic. Такие духовки, чтобы можно было целую курицу или утку запечь, здесь большая редкость. Конечно, найти можно, но обычно они такие, которые нужно встраивать в кухню, поэтому для съемных домов и квартир не подходит. Поэтому вот такие вот маленькие духовки популярнее. И это невероятная вещь, потому что это и духовка, и гриль, и микроволновка, и при этом мультиварка. Это реально штука, в ней можно готовить абсолютно все. В комплекте вот такой вот противень для гриля, на котором можно делать гриль овощи, мясо, гриль. На нем же можно делать тост, запекать, подогревать хлеб, так, чтобы он был приятный, приятный теплый хлеб на обед. И также вот такой противень, таких два в комплекте было, в котором именно можно запекать разные кексы, торты, печеньки. Здесь есть функция пароварки. Сюда наливаете воду. Основные функции здесь это полная разморозка, разморозка наполовину, листьевые овощи варка, корнеплоды варка, приготовление овощей для детского питания, а также здесь можно сушить. Микроволновка, пароварка, гриль, духовка. Также очень удобно, что можно готовить вот так вот выбрать здесь, из чего вы готовите. Допустим, мы готовим рыбу. Выбираем название рыбы, да, все на японском языке, допустим, лосось. И здесь вот такие вот рецепты. Допустим, мы запекаем просто лосось. И он говорит, что вот так вот разместите лосось на гриль. И сам будет его готовить сколько нужно. Вот такой холодильник от Panasonic. Мы, видимо, обожаем Panasonic. Но пока что меня техника Panasonic ни разу не разочаровывала. Это наш второй холодильник, до этого у нас был еще один холодильник размером где-то в два раза меньше, но нам его не хватало, поэтому мы решили купить вот такое вот побольше, где есть хороший большой отдел для овощей. Он вот такой вот коричневый, слегка такие как полосочки деревянные внутри, на видео плохо видно, но смотрится он очень хорошо и идеально подходит, мне кажется, в любой интерьер. Для двоих даже много, как мне кажется, но вот отдел с овощами у нас постоянно забит, потому что мы много овощей едим. Овощи долго хранятся, не портятся, как мне кажется. А здесь у нас морозилка. Как видите, лед холодильник делает, очень удобно. А здесь у нас новички, новая техника, которую мы купили с переездом в этот дом. Все вот такое серебряное и черное. Мы решили, что больше не будем покупать белую или цветную технику, потому что ее тяжело вписать потом в интерьер. Но оно не только красивое, но и функциональное. Начну с кофемашинки. До этого у нас была Panasonic кофемашинка, но мы решили ее сменить на... Делонги. Panasonic тоже был хороший, но это была кофемашинка для дрип кофе. И главный ее минус был в том, что каждый раз нужно было утром засыпать кофе, наливать воду на одну эту чашку кофе. И нужно было менять бумажный фильтр каждый день. Но здесь же удобно, что ты один раз залил воду, вот так вот, которую хватает довольно надолго, насыпал зерна и иногда нужно выливать скопившуюся воду и мусор высыпать но это занимает намного меньше времени потому что это можно сделать все раз в неделю а не каждый день и это очень простая модель делонги здесь только два 
вида кофе эспрессо и обычное кофе, и можно делать для двоих одновременно. И также здесь есть функция взбивания молока в пенку, что очень удобно. Мы хотели именно, чтобы она была не встроенная в машинку, а вот так вот отдельно. Не знаю, есть ли здесь любители смузи, но если есть, то очень советую вот такой вот миксер от бренда Twilling. Тоже в Японии довольно популярен, вроде как немецкий бренд. Я его купила в основном из-за его дизайна. Дизайн великолепный, очень простой. Интерфейс сделан очень просто, когда выключен, ничего совершенно нет, никаких кнопочек, только вот это. Также он довольно функционален, в нем можно делать не только смузи, но и взбивать, допустим, лед, делать разные коктейли с перемолотами дом. Вот этот чайник от Tefal, это наша новая находка. Это была идея Изами совместить чайник, где мы кипятим воду, с чайником, где мы завариваем чай. Потому что в основном мы кипятим воду только для того, чтобы приготовить чай. И мы зачем-то кипятим его в одном чайнике, потом заливаем воду в другой чайник. Здесь можно и кипятить воду, и заваривать чай в ней же. Что довольно удобно, меньше вещей на кухне будет. Да, в Японии почему-то название бренда Tefal пишется без Е. Я не знаю почему, но вот так вот. Чайник сделан из стекла. Очень удобно, что здесь есть функция не только подогрева воды, но и можно выставить, сколько градусов мы хотим, чтобы вода была бы. А также функция согрева, чтобы вода не остывала. И функция еще раз вскипятить, если, допустим, чай остыл. Очень удобно, наливаете воду в чайник, ставите его кипятиться на столько градусов, насколько захотели, после чего засыпаете чай вот в такое сито для чая и завариваете чай прямо в чайнике. Невероятно удобная вещь для тех, кто обожает пить чай литрами, как я, например, потому что чай не остывает значит, функции подогрева, а также, думаю, это нужная вещь тем, у кого есть маленькие дети, потому что можно выставить температуру кипятка для смеси, например, или для еды. Вот эта загадочная штука – это скороварка от Panasonic. Мы ее купили недавно вместо Helsio. Раньше мы использовали Helsio, это самая популярная в Японии мультиварка. Helsio это не скороварка, а долговарка. В ней можно бронировать готовность еды на 15, 17 и больше часов вперед. Засыпают ингредиенты в Helsio утром, например, и ставят таймер так, чтобы вечером, когда ты вернулся домой с работы в 8, 9, 10 вечера, твой ужин был готов. И нам какое-то время это подходило, потому что мы так и работали. Сейчас же мы работаем из дома, и долговарка нам неудобно стала, поэтому мы решили поменять ее на скороварку. На японском это называется ацирёк набе, pressure cooker. Готовится под давлением, поэтому буквально за 5-10 минут мясо, рыба, овощи становятся очень мягкими. И много японская кухня — это какие-то блюда, которые тушатся, поэтому в ней невероятно удобно готовить японскую еду, как тушеную рыбу с овощами, в соевом соусе, оден, японские супы и так далее. Можно просто в ней варить, тушить или готовить без воды, допустим, карри, готовить без воды только с овощами. Также можно готовить на низких температурах, как 70 или 85 Градусов. Эта скороварка очень простая в использовании, и дизайн тоже мне очень нравится, Panasonic молодец. Крышка вот так открывается, полностью снимается, что очень удобно, можно ее мыть. Внутри точно как наша рисоварка смотрится. Сюда помещается 3 литра, и нам хватает этого на 4-5 порций. Эта штучка нужна, чтобы не обжечься паром горячим, когда открываешь эту скороварку, потому что там все же все под давлением, и это довольно опасно. И последнее, это наш новый гриль от Делонги. Я обожаю барбекю, поэтому у нас было много разных электрических грилей от японских производителей, грилей, где жарят на углях, но в итоге мы решили, что на углях жарить Лучше не дома, а, допустим, в парке, потому что дома это мыть все слишком много времени занимает, и 
пропадает все желание делать барбекю из-за этого. Честно скажу, мы купили этот гриль, чтобы делать на нем барбекю, но в итоге мы всего лишь несколько раз жарили на нем рыбу и овощи, но зато мы почти каждый день делаем в нем разные сэндвичи. Пользоваться им очень просто, включаете кнопку старт, выбираете температуру гриля, можно выбрать верхнюю и нижнюю отдельно, максимальная 230 градусов, и дальше нажимаете кнопку старт еще раз, чтобы гриль начал подогреваться. После того, как гриль подогрелся, выкладываем наши сэндвичи или мясо, или рыбу, и жарим до готовности. Есть много разных электрических грилей, почему мы выбрали именно этот от DeLonghi, во-первых, мне нравится дизайн, это важно. Во-вторых, можно жарить как между двумя этими сковородками, так и можно его разложить на 180 градусов, так, чтобы можно было жарить и здесь, и здесь одновременно. Также есть насадка для вафель, мы пока ее не купили, мы ростовстеем, если купим себе такую насадку, будем делать вафли каждый день. Все детали снимаются, легко моются. Даже есть вот такая вот штучка, чтобы вот так вот убирать. Вот такую технику мы используем, большинство все же японского производства, и мы почти все выбираем, думая о дизайне, функциональности, а также экономии времени. Наверное, самое важное, чтобы техника помогала тебе как-то сэкономить твое время на тех вещах, которые тебе не нравится делать, как, допустим, стоять над плитой, контролировать все или там мыть посуду, пол мыть и так далее. Надеюсь, там было интересно это видео. Я оставлю ссылки на нашу технику в описании этого видео, кому интересно. Увидимся еще. Всем пока!